攻击：杀人凶手李少白，残杀丐帮帮主乔尚周，华山掌门尤建雄，衡山掌门白树英等人。凡有知情者告知官府，赏金两万两。丐帮、华山、衡山三派暗花已经出到了十万两。我再追加三十万两，你们只管抓人，生死勿论。穷途末路，杀了武林盟主，你跑了，少林僧也跑不了。少白啊，乔盟主的死有些蹊跷，你跟我回去与各大门派做个交代，我保你无事。你不死，我不活。我人心都这么伪善，活着还有什么意思这是牡丹花卉，每年这个时候都会有很多人来这儿看牡丹，就赶上今年的武林大会，所以人特别多。这些武林人士可真有意思，各派管好自己的事不就行了吗？干嘛非要选什么武林盟主啊？人无头不走，鸟无头不飞，这么大一个武林，没有盟主会乱的。乱了才好呢。这样。狗咬狗，谁赢了谁就是老大。哎，你
你说那个乔盟主这么大的人物，干嘛要找你查案呀？查什么？他还没跟我说。盟主，武林大会的现场已经齐发成。盟主，盟主再不三天，我一定交功。盟主，好。盟主，盟主，盟主，盟主。嗯。好，好，好。好，好。好，好。刚才还是一个人，现在怎么多了一个？人。哎，你快点吧，都怪你。来了。对不起，对不起，来晚了，来晚了，不好意思，不好意思，来晚了，来晚了。我叫李少白。各位，我觉得比武之事。大可不必。每届武林大会，各帮各派都有所损伤。为了一个武林盟主的位置，舞刀弄剑，已经违背了当初各派结盟、创办武林大会的本意。赵长老的话很有深意。创办武林大会，本意是让各派和平相处。可是不比武打擂。怎么又能选出一位武功高强、德高望重、让所有人都钦佩的武林盟主呢？比武选出的盟主，武功肯定很高。可谁又能保证他德高望重，会让所有人都钦佩啊？放眼武林，能够达到你说的条件只有三人：华山派的天剑老人。少林的慧仁方丈，还有就是现任盟主丐帮帮主乔尚周。不过可惜啊，天剑老人已退隐多年，慧仁方丈又身居禅院，那么唯一符合条件的就只有乔盟主。那。我们为什么还要比武？再选盟主啊？乔盟主的武功、品德，当然是人人敬仰。可大不是借其满了吗？之前说过，武林盟主不能连任。你就是上了擂台，又能打得过谁？尤大侠。麻雀虽小，它有张嘴呀、啊。我们典藏派虽然不如华山强大，可也是武林一份子。嗯，我倒觉得所长们说的有道理。国有国法，家有家规。丐帮势力虽大，可也不能总占着盟主的位置，带头破坏规矩。听见没？还是有人赞同的，他当然赞同了。他早就想当武林盟主。不过所长们，你不要忘了，你师弟是怎么死的？你，嗯，看这瓷器的色泽，光鲜亮丽，一看。就价值不菲，谁都想得到它。可是你把它捧在手里，又冰，又冷，稍不留神掉在这地上，就会摔得粉身碎骨
，李少白，你说说你的看法。在下学识浅薄，选盟主这样的大事情，实不敢插言。你不必谦虚，你是少林弟子，又是慧仁大师的高徒。老夫，我想听听少林的意见。少林虽然是武林一份子，可慧仁大师从不过问武林中事，何况他又是个俗家弟子，有什么资格在这儿讲话？我想听。既然大家都想当盟主，晚辈确实有一个办法，既不用比武，又公正公开，保证每个人都有机会当盟。什么办法？抽签谁抽到谁做盟主。胡闹，黄口小儿。武林盟主的位置，岂能用抽签来决定？你算什么东西？姓于的，无论用什么办法。也轮不到你做盟主，别吵了。各位，对乔某的好意，我先领了。我乔某年事已高，体力大不如以前了，一心想为武林做点事情。也是力不从心了。既然各位都有所想，咱们还是按规矩办，比武定输赢。亲自熬的鸡汤，会不会太粗糙了呀？要你喝汤，又没让你吃毛。怎么样了？见到乔上周了吗？见到了。不过武林大会还没有开始，科长们都吵起来了。我给他们提了一个抽签选帮主的意见，却没人同意。也是，人心险恶呀，抽签也能是假的。人心险恶呀，趁热喝。我不饿，喝了吧。你这是要干嘛呀？灵儿，怎
，老吴，我开玩笑的，我开玩笑的，好好喝，好喝，我我都喝了，你看我都喝了，我都喝了。为什么要反对比我？如果乔尚州继续当盟主，那你……我有自知之明，盟主这种凶险的位置不适合我。盟主之位。关乎到武林各派的利益，必须要厚德仁义、威望服众的人才能担当。如果乔尚书不做盟主，那整个武林不敢想象。那我们怎么办？别人已经把刀架到脖子上了。丐帮横山华山昆仑，少林寺不干涉武林纠纷。赵永明表面上是昆仑派的长老，实际却掌管昆仑派所有的事务。不知道他站哪一边？我们俩。若不帮着小尚州，整个武林真的全乱了。事到如今，你说怎么办就怎么办，反正我都听你的。师傅，什么事？岳师兄，把衡山的人打起来了。为什么要打架？因为他该死。爷爷，他骂我们衡山的女儿不正经，不争气的东西。你来了。最近接触过什么人没有？没有。李少白很聪明，你小心一点。他早就已经发现了。窝囊，是窝囊，每天掩面而活，见不得光。还是百万游说赐您手机。你拒绝了。在这关键时候，我不能对不起乔帮主。
精准，令他们对等。就凭我一己之力，比如唐帝唐城。我们明天就走。还重要吗？师傅，关门。两个人的身上都没有伤口，更没有中毒的痕迹。盟主，只有请到一个人，才能救得了他们。谁？天下第一神医，裘善德。前辈，里边请。他们二人应该是中毒而死。邱先生，我们也检查过尸体，没有发现中毒的迹象。江湖之大，无奇不有。用毒的法子也是千奇百怪。如果我没有猜错的话，问题就出在那两株牡丹上。前辈，您说这牡丹有问题，可否告知小辈？这是今年花卉的花魁，白的叫催泪，红的叫怨红，是花王老七用药物培育而成的。你看，它比一般的花大。能使人麻痹窒息，从而产生假死状态。如果假死状态异常，就会危及人的性命。他胡说八道，这花根本没有毒。哼！现在的小辈真是越来越无力。看来你也是用毒的高手。我师父就是天下第一毒王。莫千里。哦，原来是莫兄的高徒。不过你比你师父可是差远了。这花本身没有毒，就是刚折断的时候，颈部的枝叶能幻化成毒气，瞬间弥漫整个房间。不过没关系。毒气早已散尽。
前辈，他们两个人还能否救活？不是我不想救，实在是无能为力。这人有假死和真死之分，假死之人虽气息全无，但魂魄俱在，五七日之内必能救活。而真死之人，三魂七魄俱散，虽华佗在世，鞭却复生，也是无能为力。我看，恐怕没这么简单。所长们，你什么意思？你敢怀疑裘先生？别吵了，把他们两个。分开埋了吧。陈峰，陈峰。后面马车上那个人，让他进来。前辈这儿为什么挂这么多笼子？就是装些蛇虫禽鼠。为什么都是空的？大部分都被我开肠抛肚，摘心换胆。蛇虫禽鼠，皆是生命。前辈这么做，会不会太残忍了？你们佛家人确实慈悲，扫地恐伤，蝼蚁命，爱惜飞蛾，杀招的。佛祖不忍心老鹰挨饿，还能舍身割肉。而我就是个郎中，只知道治病救命。任何有用的法子我都得试。我总不能拿真人开刀吧？我叫邱善德，父亲给我起这个名字，就是希望我积德行善。可什么是善？什么是恶？如果一个人奄奄一息，必须开肠抛肚才能救出命。我是痴呆念佛好呢，还是拿小动物做实验，再来医治好人的命运？佛说善恶，是要人驱除心底的邪恶，本性向善。求前辈治病救人，是善举。陈奎，你知道吗？当然记得。他在开封府咬舌自尽，是我救了他，还给他安上舌头。有人说他是个恶人，杀人很多，不该救。你觉得我是对，还是错？什么牡丹花有毒？打死我都不信！一五七，到底五还是七啊？一点谱都没有。什么三魂七魄不散的？中了本姑娘的毒，我看你散不散？看什么？我我找李小白。出去。你以为你戴个面具就隐身了？变色龙呢？前辈的做法是对的。医者只需救人，无问善恶。看来咱俩是有话可说。您好像知道凶手是谁。什么意思
。有掌门是谨慎之人，可白掌门的事情，遮掩还来不及。怎么会在武林大会的时候送他花呢？嗯，有点意思。继续说。二人都是武林中数一数二的高手，即使中毒，应该也有所察觉。他们不光死的蹊跷，还躺在一起。所以呢？所以二人是被人杀害，后把尸体放到一起，就是想挑起衡山和华山的矛盾。你刚才说了，说他们是数一数二的高手，世上能杀他们的没有几个人。而且屋内没有打斗的痕迹，他们身上也没有伤口，这就是晚辈想不明白的地方。特来向前辈请教。牡丹肯定有麻醉的作用，他们两个人肯定死于极其阴毒的武力。山淫贼，正找你呢！老子也正要找你。北少林进行，南少林不进行。那乔尚州在入丐帮之前，早已在乐山灵云寺出家了。前辈怎么会知道这么多？因为我救过很多人的命，他们在临死之前，总想把自己心底的秘密告诉别人。有一天我死了，前辈不要救我。我有很多心里话，不想和别人说。我好像错过了很多好戏。有个黑衣人一直跟着你，我把你赢走了。他也给别人指使。刚才衡山和华山，我拼了一场，伤了不少人。这我想到了，乔尚州只用了一招，就制服了他们。不过还有比这更重要的事情。刚才我在街上闲逛，顺手偷了个面具。面具人，你认识？之前他一直跟着我，等我找他时，他又不见了。那就对了，这是他给你的惊喜。说尤掌门和白掌门根本就不是中毒死，哦，是被人杀死的。他们武功那么高
，谁能杀得了他呢？这要看跟什么人比，跟我们比，他当然算是高手。可要是比起武林前五的派，一招绝住。这就叫人外有人，天外有天。现在武林的前五名，慧仁大师身居禅院，孝书生恃才自傲，不屑与武林人为伍。燕十三醉心武术，连自己的女人都不要了，早已是半疯半傻。那掌管天下兵权的庞将军要杀个人，还用得着他自己动手吗？那您的意思是，是这乔掌门杀了他们？这话可是你说的。警方，要好好管管你这张嘴了。这话我可没说。事情没有搞清楚之前，谁都不要乱猜。盟主。会给大家一个交代。于掌门人多势众啊！闪开！我要见乔盟主。我家师傅这会儿不便见客。有掌门、白掌门死的不明不白，乔上周身为盟主却不闻不问，而现在他又躲在房间不露面。你师傅是什么意思？刘掌门和白掌门是众人的死。呸！他们相信，我可不信。于海山不是傻子。我师傅不想被人打扰。嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！乔掌门，我看你这个盟主是做到头了。秋衣明月。春色和风，山水有灵，一惊之起。对子是好对子，可惜不合时宜。现在外边有人怀疑是我杀了他。晚辈也是这么想，因为只有您能轻松杀了他二人。我为什么要杀人呢？杀了他们，挑起衡山和华山的矛盾。您再出面调解，既铲除了对手，又树立了威信。您这一石二鸟之计，可以保住武林盟主的位置。老夫我还没那么下作。您找我来查案，却什么都没说。您叫我查什么？现在有人挟持了几大派的掌门，企图控制武林大会。我们明天就走。名次呢？名次还重要吗？邱建琼。白素英的死，那仅仅是个开始。我让你帮我调查，究竟是谁在背后作梗？谁的势力可以挟持几大门派呢？夜叉门，又是夜叉门。这么说，您找我来，不是为了查案，是为了监视我。你说的没错。你和夜叉门有着非同一般的关系。不管你信不信，下一届的盟主肯定不是我。为什么这么说？武林。
根本看不清。于某向你请教。这个于海山想当武林盟主都想疯了，一大欺小，不要脸！左掌门，你不上台试试？这可是给你师弟报仇的唯一机会、啊。<笑>我才不跟他打呢，比我刚开始。就上去跟一帮小辈儿较量，也不怕丢了自己的身份。几年不见，一掌门的武功精进了不少啊！无才无德，即使做了盟主，也难以负重。还有谁要上来吗？赵长老，您不上去，鄙视鄙视？所长们，盟主说过，这某林盟主的位置，就像那个瓷瓶。说碎就碎。既然没人来，那这武林盟主，手够狠的呀！灵燕姑娘，你跟她很熟吗？灵燕姑娘，白掌门尸骨未寒。你衡山已无主，回去吧，我不想伤了你。多说无益，谁伤谁，还说不准。李少白的事情，以后让林氏去办吧。爹，你不准再踏进比武场一步。我是你儿子。为什么我不能做盟主？武林不是丐帮的武林，更不是我乔上州一个人的武林。一个黄头小儿，你能知道武林盟主的责任和担当吗？弟子现在可是没人管了，哎，无头苍蝇到处乱撞。是，这个灵验的功夫还真是了得，没想到衡山还有这样的高手。可怜于掌门也是一世英雄，就这样，说没就没了。
，这乔盟主也不出来说句话，而让一个女人当盟主，这成何体统？各位，着什么急呢？他只是打赢了今天这一场敌人，这各派的高手还多着呢。再多我都等着。三天之后比武大会结束，再没人赢我，这盟主的位置就是我的。林燕姑娘，我有一个做面具的朋友，前两天死了。他跟我有什么关系？他叫面具张。这李公子，起得这么早？早什么早？我被人叫了转了。对了，李公子，昨天有人给你送东西，你不在，我交给赵姑娘。小二，叫车！哎，没事，我没事。哎，小二。为师粉则完，老姑娘容貌艳若桃李。看不正经。燕儿，这酒钱别丢了。不要紧，回去告诉莫千里，他可欠我一个人情。给个药丸就欠个人情呀？那得场病还不得欠你一辈子？回去多注意一些，千万别乱接别人的东西。求前辈，德艺双馨。很被佩服。你在找什么？那个盒子。你明明知道盒子里有毒，为什么还要打开？试试。是什么？牡丹就是有毒，药效也不会那么快，所以盒子一定有古怪。继续说。失毒之人把毒抹在盒子里。不管接收的人碰不碰牡丹，都会中毒。而因为你是李少白，所以为了不留线索，盒子必须会收走。所以你就以身试毒。这点毒只能伤到本姑娘三分。其实我就是想知道，你紧不紧张我？你不是认为这么做会有些愚蠢吗？愚，杠也，憨厚刚直，蠢，虫动也，春雷响动，动物们纷纷出来找吃的。我就当你没骂过我。给我来碗鸡汤吧。好。现在外面谈得沸沸扬扬，据说有一本记录着武林中不少人丑事的名册。这横山、华山派掌门的死都与其有关。道听途说。
乔盟主，现在在排除异己，我们会不会有危险了？我连入局的资格都没有。请问哪位是天龙门的赵大家？我就是。岳师兄，这是有人送你的东西所清风，所大侠吗？是，有朋友送东西给你。我这里没朋友，不如你帮我打开这里的东西，给你了这给他吃完药，有个半天就应该能醒过来了。嗯，有劳邱先生。万花楼十余人中毒，救活八个，死了三个，真是犹如我一五七的名声。邱先生，你已经尽力了，何必自责呀？赵长老，你醒得可够快的。我写邱先生的灵丹妙药。华山派真惨，参加一次武林大会，掌门人死了，连这有出息的大弟子也挂了。我看这事儿就跟林念有关，他那么狠毒，跟华山又有过节。你有证据吗？那为什么这么多人中毒，就他们衡山派没事？中毒的人未必是好人，没中毒的人也不一定是凶手，只有死了的人才是清白的。你怎么总帮他说话呀？你能解毒吗？凶手这是用毒，是挺怪异的。一五七能救活这么多人，也挺不容易了。我想请你帮我一个忙。干什么？去趟乐山、凌云寺，把这封信交给他们主持。我不去。你就是想把我赶走，自己跟那女的鬼混。我是一个和尚，有那么多清规戒律，怎么和别人鬼混？你就是个饮酒、吃肉、喝鸡汤的假和尚。嗯、今天不提鸡汤的事儿，我就是一个俗家弟子。这忙，你爱帮就帮，不帮，就再也见不到我。你威胁我？可以吗？可以你就不能走门吗？习惯了。原来和尚也谈恋爱。乐山离这儿，少说也有两千多里路。你真不怕他出事吗？留在这里更危险。帮我办的事情怎么样了？没有他的消息
。从洛阳到开封，以及这边所有的城镇，没有他的影子。现在唯一能确定的，就是你的推断是正确的。那个被扒了人皮的，不是真的面具张。快去找叶武七。邱先生，你何苦自杀呀？牡丹使者，捎来口信儿，说如果我再救一个，他就杀两个。我空有一身本领，却眼睁睁看着他们死去而无能为力。嗯。邱先生心善，仁慈，老夫我十分的敬佩。可是你死喽，那还能有谁来对付这牡丹花毒啊？要我说，这武林大会就别开了。尸毒的尸毒，解毒的解毒。这武林大会，都快成了疗毒大会了。咱们各自回家，还是有长梦主做老大，天下也就太平了。清风，你怀疑我？天地良心，小弟怎么敢怀疑？乔梦竹呢？我看不妥。于帮主连命都搭进去了，不管怎样，武林大会一定要继续办下去。牡丹使者本事再大，也不可能对付整个武林。哼，整个武林，我听说。天剑老人出关了，他的徒子徒孙都死了，武林浩劫在所难免呐、啊。老人家，您是花王老七。我叫李少白，这里的花都叫人包了，明年再来。买花的人您一定认得，万花楼很多人中了这种牡丹的毒。花儿有什么毒啊？毒的是人心。
万花楼不是你待的地方，你回少林寺去。你好像很了解我，到底是什么人？当归四钱，甘草八钱，黄陵四钱。我怎么会在这儿呢？中了阴手一指禅，还能活命，你真算是命大。谁说阴手一指禅是一根手指头？也许是一巴掌。你人很聪明，就是武功。望花楼不是你待的地方，还是早点离开吧。杀我，又为何把我送到你这儿来医治呢？我没有说过乔上州啊。妈，张强东。这儿，你先出去吧。是师傅。
争，无喜，无罪，无法。我真的看不懂。小白，竟然杀了乔梦主！我没有。杀了我师傅，可是他还杀了我队长和油长，就是你派使者，所以他们都死。与少林阴手一指禅，怪不得抓不到人，原来就在我们身边。我师傅偿命。小白，跑不了了。途末路，少白啊，乔梦如的死有些蹊跷，你跟我回去与各大门派做个交代，我保你无事。你不死，我不活。如果人心都那么伪善，活着还有什么意思？拳在南，夜叉在北，一正一邪，一邪一正。武林就是在他们两者之间的一片林，武林就是他们双方之间的缓冲地带。凡是武林中人，最后无外乎两种结果：要么成佛，要。成魔，这种平衡一直是由您来把控的。历届的武林盟主都在维护着这个平衡。现在有人要破坏它。一有武器，一武器，一武器是宫里的人，他既要控制武林。我为何要救我？大夜叉为何不杀我？面具长为何假死脱身？灵燕，灵燕为何要去面具店？他到底寿命何人？乔小山又在哪里？又是谁在威胁尤建军？难道？
请新任盟主裘善德上台接掌武林大业。裘盟主心善仁慈，德高望重，虽然不会武功，却能以德服人。从此以后，武林再无纷争。裘某何德何能，担此重任？既然你无德无能，就不要玷污了武林盟主的称号。赵长老。听听他们讲什么。傻白，你还活着？我死了，谁来揭穿你？我今天来，就是为了向你这位新盟主。好教导教，我只会看方抓药，治病救人。李武器，你不是说你不会武功吗？李武器，你必须给我个交代！你怎么会我师傅的阴手一指禅？诸位，天下武功出少林，我这点皮毛功夫，只是为了活动筋骨、强身健体而已，怎么能与乔盟主相提并论呢？你确实没资格。和乔盟主相提并论。台上这位新盟主，你们仰慕已久的神医，也是令你们闻风丧胆的牡丹使者。知人知面不知心。少白，你我无冤无仇，为什么在众人面前造谣生事，诬陷于我？你看那边。龙九手里面拿的是一本记录武林各派丑闻的名册，你用这本名册要挟白掌门和尤掌门为你办事，无非还是百万游说，赐你手机。名册，名册还重要吗？两人不愿意受你的摆布，你就杀了他们。啊！然后嫁祸给乔帮主。他们两个人肯定死于极其阴毒的武功。什么武功？乔上州的独门绝技。阴手一指禅，因为你跟他一样，练的都是阴手一指禅。那乔盟主是被你杀的，在座的诸位帮主亲眼所见，都可以作证。一定要死人吗？宫里是不会让我活下去的，只有我死。你才能拿到揭发一五七的铁证，也只有我死，才能激发起整个武林的愤怒，来维护武林的尊严。也只有我死，才能留住我儿子的一条性命。乔帮主，乔盟主是刺杀的，是被你送去的解药逼死的
被我逼死，真是笑话！说一代堂堂盟主被我邱某逼死，天下人相信吗？他们中了牡丹花毒，我好心送去解药医治他们，难道这也是杀人的证据吗？装解药的盒子里装的是乔小山的眼睛。你抓了乔小山，挖去他的双眼。乔盟主不忍儿子再受折磨，写下遗书后就了结了自己的性命。你抓了灵燕的父亲面具章，以此要挟灵燕杀了自己的师父。让面具章做了乔尚州的面具，自己杀人再救人，既铲除了对手，又树立了自己的威望。人面兽心，蛇蝎心肠，这些词都形容不了你的狠毒。李少白，你真是恩将仇报。那赵灵儿中了牡丹花毒，如果不是我出手相救，她能活到今天吗？灵儿是在以身试毒，为的就是揭露你的谎言。牡丹花没有毒，有毒的是装牡丹的盒子。乔盟主死后，赵有明马上出来支持你，你这个盟主就当得顺理成章，一呼百应。凭你巧舌如簧，伶牙俐齿，无凭无据，何人可以作证？一个是四处避难的面具章，一个是被人绑架的乔小山。你们是怎么找到这里的？是灵燕告诉他的。你就是面具章。没错，我还是灵燕的父亲。我受了一武器的利诱，帮他做了乔梦主的面具。事后，寝室难安。是没想到，义武器怕我说出去，竟然动了杀我之心，我只有躲到这里来。这次，我拼死救出乔小山，我的心里也得到一点慰藉。你还认得他吗？面具章，义武器，你真是。蛇蝎心肠啊！面具章曾受乔盟主的恩惠，为你做完面具以后，一直心存愧疚。你担心事情败露，急着杀人灭口，他只能让自己的大徒弟易容成自己，才保住一条命，就是为了有朝一日来指证你。历届的武林盟主。都在维护着这个平衡。现在有人要破坏它。一五七，一五七，他背后一定有人操控，不是黄泉，就是夜叉，是宫里，是宫里掌握着大权的人。你怎么知道？因为你来了。大夜叉也来了，这样一来，武林大会就平衡了。我不明白，以后你自然就会明白。你收受贿赂，明抢暗夺，拉帮结派。和武林鸡犬不宁，不就是想当好别人的一条狗吗？李少白，你坏了我的大事。有你当盟主，你自己信吗？你
知道那么多，怎么不敢全说出来？全说出来，武林还是武林吗？那就来吧。今天让你来，想跟你说几件事情。第一，我儿子还在面具张那里。等到这事情结束以后，劳烦你把他送到少林。晚辈记住了。到时候灵验就护送你，找到面具张，让他出来作证。来揭发一五七的勾当，揭穿一五七，凭我一己之力，恐怕斗不过宫里的人。大夜叉，请来了天剑老人。天剑老人怎么会帮大夜叉呢？天剑老人是在这三股势力之外之人，他不会影响平衡。这也是大夜叉的一部妙棋呀、啊。最后一件事情，我跟你说完以后，即可是死。有机会，你要把这事情的经过告诉林志。林志，你要去哪儿？我把师傅的骨灰送去乐山凌云寺。乔盟主，武林这艘大船，除了乔盟主，还有谁能掌舵呢？师傅早有交代。其实，早在武林大会之前，新盟主的人选。就已确定。为了一个武林盟主之职，真的有如此大动干戈吗？师傅是想给新盟主一个干净的武林。乔盟主，用姓名。换回了武林的尊严，赢得了整个武林。少白兄，你功不可没。林志在这儿，谢谢了。后会有期。后会有期。你李少白蒙前蒙后，末了什么也没得到。有这大把时间，这真金白银早就一马车了。我曾以为你是一个志向高远的青年，未曾想你也如此这般鼠目寸光。你不要叫龙九了，叫龙鼠吧。少废话，林志走的时候。我能告诉你，新的盟主是谁？不知道。
不敢问，知道了事儿就多。不问也知道，就那么几个人：少林寺慧仁、玉面萧书生、玲珑山庄十三叶、三雪衣。可这三个人都没来参加武林大会。真正的大哥，永远在幕后。蔓延。